ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே ஆசைப்பட்ட விஷயம் நடந்தாச்சு என்னான்னு கேட்குறீங்களா நமது இந்தியாவின் கடற்படைக்கு உடனடியாக தேவைப்படக்கூடிய இருபத்தி ஆறு போர் விமானங்கள் எதுவாக இருக்குமோ என்ற குழப்பம் எல்லாருக்குமே இருந்தது அதற்கான முடிவு தற்போது வந்துவிட்டது அது எந்த போர் விமானம் என்ற ரகசியத்தை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இரண்டு நாட்களாக நமது இந்திய பிரதமர் தலைமையில் நடந்த கேபினட் கூட்டத்தின் முடிவுகள் வெளிவந்துள்ளது இந்தியா சைனா எல்லையில் நிலைமை மிகவும் மோசமாகிவிட்டதாக செய்திகள் வர தொடங்கியுள்ளது சைனாவின் பெரிய அதிகாரி ஒருவர் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய கான்சுலேட் கட்டிடத்தை தாக்கிய காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு தண்டனை பாகிஸ்தானை கடுமையாக எச்சரித்த சவுதி அரேபியா கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடந்த ஐநா பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்தில் குறைந்தது பத்துக்கும் அதிகமான அமைப்புகள் சமூக ஆர்வலர்கள் தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள் என எல்லாருமே பாகிஸ்தானை எச்சரித்தது மட்டுமல்லாமல் எப்படியாவது ஐநா பாதுகாப்பு சபை பாகிஸ்தானை தண்டிக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டதாக செய்திகள் வைரலாக ஆரம்பித்துள்ளது ஸ்ரீலங்காவில் மீண்டும் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஆசிய கண்டத்தில் சைனா செய்யும் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளை ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிய ஐரோப்பிய அமைப்பு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படியே விட்டுடாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிஓகே கில்கெட் பாகிஸ்தான் விட்னஸஸ் ரைட்ஸ் இன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அபியூசஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் இன்ஃபார்ம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஐநா சபையில் அதிகமான பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட எதிர்ப்பான பேச்சுக்களும் நடவடிக்கைகளும் இரண்டு நாட்களாக அங்கு வரக்கூடிய எல்லாருமே பேசக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா பாகிஸ்தான் செய்வது தவறு பாகிஸ்தான் மக்களை அடக்குமுறை செய்வது தவறு பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டிஸ் கொடுமையாக தாக்கப்படுவது தவறு அப்படின்னு தொடர்ந்து பேச்சு நடந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா அதுல முக்கியமாக பேசப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் என்னன்னா பிஓகே கில்கெட் பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் செய்வது எல்லாமே தவறான விஷயங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அபியூசஸ் அதாவது மனித உரிமை மீறல்கள் வந்து கொடுமைகள் வந்து டார்ச்சர்ஸ் வந்து அதிகமாக நடக்குது பாகிஸ்தான் உடனடியாக பிஓகே பகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் கில்கெட் பாகிஸ்தான் பகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் அப்படின்னு தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாக ஐநா சபையில் ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் பெரிய பெரிய ஆக்டிவிஸ்ட் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதற்கான ஆதாரங்கள் இந்த வீடியோல ஒவ்வொன்னா வருது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பஷ்தோன் ஆக்டிவிஸ்ட் அட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எக்ஸ்போசஸ் பாகிஸ்தான் ஸ்டைஸ் வித் தெஹ்ரீகி தாலிபான் பாகிஸ்தான் இந்த மற்ற தீவிரவாத அமைப்புகள் மாதிரியே இந்த தெஹ்ரீகி தாலிபான் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு இருக்கு ஆப்கானிஸ்தானிலும் சரி பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயும் சரி வேண்டும் என்றே தீவிரவாத சம்பவங்களை ஆதரவு கொடுத்து வளர்க்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் அரசுக்கும் இந்த தெஹ்ரீகி தாலிபான் பாகிஸ்தானுக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவில் ரகசியமாக ஒரு கனெக்ஷன் இருப்பதாக அதாவது உறவு இருப்பதாக பஷ்தோன் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒரு ஆள் வந்து இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையில் இன்னைக்கு ஆதாரங்களுடன் இந்த பாகிஸ்தானின் தீவிரவாத கனெக்ஷனை வந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்காங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கூட எப்படி பிஓகேவாக இருந்தாலும் சரி கில்கெட் பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி அந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களை வேண்டுமென்றே தீவிரவாத செயல்கள் செய்து நடவடிக்கைகள் செய்து ஆப்ரேஷன் செய்து அந்த மக்களை கொடுமைப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் முக்கியமாக மைனாரிட்டிஸ் மக்களை கொலை செய்யும் அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்துவது இவங்க பாகிஸ்தான் அரசு வேண்டுமென்றே செய்கிறது என்ற உண்மையை இந்த பஷ்தூன் ஆக்டிவிஸ்ட் ஐநா சபையில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது எஃப்டிஐ டிரைவிங் அப் இன் பாகிஸ்தான் எல்லாமே எப்படி இதுக்கு ஆதாரம் கொடுக்கறோம் பாருங்க இந்த பாகிஸ்தான் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஆதாரங்கள் ஒவ்வொன்றாக கொடுக்கறோம் ஏன் வந்து தொடர்ந்து பல பத்துக்கும் அதிகமான ஆக்டிவிஸ்ட் தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள் வந்து நேற்று இன்னைக்கு ஐநா சபையில பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பேசியிருக்காங்கன்னா எல்லாமே காரணம் இருக்கு எஃப்டிஐஸ் டிரைவிங் அப் இன் பாகிஸ்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிளைமேட் பிளமட் சமிட் என்ஷூவிங் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் எஃப்டிஐனா ஒண்ணும் இல்லை ஃபாரின் டிரெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளிநாடுகள்ல இருந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்யக்கூடிய அமைப்புகள் தான் எஃப்டிஐஸ் அது நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் பினான்சியல் நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் முதலீட்டு நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் தனி மனிதர்களாக கூட இருக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே பொதுவாக வளரக்கூடிய நாடுகள்ல இந்த எஃப்டிஐ பிளஸ் டொமஸ்டிக் டிரெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களும் தலைவர்களும் அரசியல்வாதிகளும் தனியார் நிறுவனங்களும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த எஃப்டிஐ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பாகிஸ்தான்ல எதுவுமே கிடையாது இப்போதைக்க
எந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்களோ தனிநபர்களோ பணக்காரர்களோ பாகிஸ்தான்ல ஒரு ரூபாய் கூட முதலீடு செய்யல இதுவரைக்கும் செய்த எல்லா முதலீடுகளையுமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிளைமேட் பிளமட்ஸ் அங்க முதலீடு அப்படிங்கறதே இல்லாம ஆயிடுச்சு ஏன்னா பாகிஸ்தான் காலி ஆயிடுச்சு பி ஓகே அப்படிங்கறதும் கிடையாது கில்கில் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கறதும் கிடையாது மேப் மட்டும் இருந்தா போதுமா நடவடிக்கைகள் இருக்கணுமா இல்லையா ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் நிறுவனங்களும் பங்கன் ஆகணுமா இல்லையா அரசியல் கட்சிகள் பங்கன் ஆகணுமா இல்லையா அரசாங்கம் அப்படிங்கறது பங்கன் ஆகணுமா இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே பொருளாதாரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கணும்ல அங்க எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்து பல மாதங்கள் ஆயிடுச்சு உண்மையிலேயே என்ன கேட்டீங்கன்னா பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அது பொதுவாக மறைக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோஆபரேஷன் டயலாக் வித் சவுதி அரேபியா ஹெல்ட் இதுவரைக்கும் இந்த கல்ஃப் கோஆபரேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிசிசி இது வந்து ஒரு முக்கியமான அமைப்பு அந்த அரபு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்லாமிய அமைப்புகளையும் ஒன்றாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கும் கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சிலுக்கும் சவுதி அரேபியா தலைமையில் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் நடந்திருக்கு எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இது பி ஓகே பற்றியது கில்கெட் பாலிஸ்தான் பற்றியது அதோட விடல இந்த கல்ஃப் கோஆபரேஷன் கவுன்சிலோட மீட்டிங் முடிஞ்சதுமே சவுதி அரேபியா பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுத்துருக்கு பாகிஸ்தான்ல தொடர்ந்து வரக்கூடிய செய்திகள் பாகிஸ்தான் நாட்டை விட்டு தொடர்ந்து வெளியே வரக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானை பற்றி உலக அளவில் பலரும் பேசுற செய்திகளாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து எல்லாருமே பேசக்கூடியது என்ன தெரியுமா நோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இன் பி ஓகே டெரர் ஹைட் அவுட் இன்டாக்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் டெல்ஸ் யூஎன் அதாவது இந்த பி ஓகே மற்றும் கில்கிட் பாலிஸ்தான் ரெண்டு பகுதிகளிலுமே மக்களுக்கு பேச்சுரிமை அதாவது உரிமை அப்படிங்கிறதே கிடையாது ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நோ டெரர் ஹைட் அவுட் இன்டாக்ட் அங்க வந்து தீவிரவாதம் வந்து மூளைக்கு மூளைக்கு மறைஞ்சிருந்து ஆப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பல நாடுகளும் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த வாரம் முழுவதுமாக இந்த ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் நடந்த முக்கியமான பேச்சுக்களை நீங்க நல்லா கேட்டு கவனிக்கணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்துல எத்தனை நாடுகள் எத்தனை தலைவர்கள் எத்தனை அரசியல்வாதிகள் எத்தனை ஆக்டிவிஸ்ட் சமூக ஆர்வலர்கள் இந்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கிளம்பியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும் போதே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுதி அரேபியா ரிஃபியூசஸ் ஈசி மணி டு பாகிஸ்தான் இனிமே இந்த சுலபமா பணம் வாங்குறதெல்லாம் எங்க கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது ஒழுங்கா இந்தியா சொல்றதை கேட்டு நடந்துக்க இந்தியாவுக்கு எதிராக எதுவுமே செய்யாத இந்தியா இந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு பொருளாதார சக்தியாக மாறியாச்சு யாருமே இந்தியாவை பகைத்துக் கொள்ள முடியாது நீ மட்டும் இந்தியாவை பகைச்சுக்கிட்டேன்னா அது அரபு நாடுகளுக்கும் பல சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறுது எனவே சும்மா இந்தியா சொல்றதை கேட்டு அது பி ஓகே பகுதியாக இருக்கட்டும் கில்கிட் பாலிஸ்தான் பகுதியாக இருக்கட்டும் ஜம்மு காஷ்மீர் பத்தி பேசவே வேணாம் யாருமே இப்ப பேசுறதே இல்ல எனவே சவுதி அரேபியா இப்ப பாகிஸ்தானுக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயம் நோ ஈஸி மணி இந்த சுலபமா சவுதி அரேபியா இந்த துபாய் இது மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து காசை வாங்கி ஒரு நாட்டுல உள்ள மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லனா அரசியல்வாதிகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லனா ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இனிமே நடக்காது டிமான்ஸ் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை முதல்ல நீ பிக்ஸ் பண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான்ல பொருளாதாரத்தை பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதம் இல்லாம செய்யணும் அங்க இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை இல்லாம பண்ணணும்னா அங்க உள்ள ஒவ்வொரு இராணுவ அதிகாரிகளும் முதல்ல கிளீன் ஆகணும் எந்த ஒரு கரப்ஷன் எந்த ஒரு தீவிரவாத அமைப்புகளோட கனெக்ஷன் இல்லாம பாக்கணும் அது நடந்தா மட்டும்தான் அங்க வந்து பாகிஸ்தான்ல வந்து எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாச்சு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேம் பாகிஸ்தானை பற்றி பேசும்போது அதே சமூக ஆர்வலர்கள் அதே அரசியல்வாதிகள் அதே தலைவர்கள் சைனாவுடைய ஒரு சில தவறான செயல்களை நடவடிக்கைகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்காங்க சைனாஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் டிசைன்ஸ் இன் சவுத் ஏசியா எக்ஸ்போஸ் அட் யூஎன்ஹெச்ஆர்சி அதே ஐநா சபையில் சைனா வந்து எப்படிப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு திட்டங்களை அதாவது கடன் கொடுக்கறதுங்கிற பேர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்காவில் பாகிஸ்தானில் ஒரு சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பணம் கொடுக்கிறோம் உதவி செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பேர்ல எப்படி அந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளை ஒரு சில கடற்படை தளங்களை ஒரு சில இராணுவ தளங்களை ஒரு சில ஏர்பேஸ் போன்ற இடங்களை எப்படி தனதாக்கி கொள்ள சைனா திட்டங்களை டிசைன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மொத்த ப்ளூ பிரிண்டுமே நேற்றும் இன்னைக்கும் ஐநா சபையில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மீடியா ஃப்ரெண்ட்
எதுக்குமே சுதந்திரம் கிடையாது அதை பற்றி நம்ம பல வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த வாரம் நடந்த விஷயம் என்னன்னா இந்த ஜிங்பிங் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு புட்டினை பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்த விஷயம் எல்லா செல்ஃப் மீடியா இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த யூடியூப்ஸ் இந்த சின்ன சின்ன சோசியல் மீடியா நிறுவனங்கள் அல்லது தனிப்பட்ட சோசியல் மீடியா கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அவங்க எல்லார் மேலேயும் ஒரு பெரிய கிராக் டவுன் கிராக் டவுன்னா யாருமே இன்னும் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக இது இந்தியாவிலேயே நடக்கணும் அட்லீஸ்ட் அவனாச்சும் செய்கிறான் ஆனால் அங்கே ஊடகம் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு ஃப்ரீடம் கிடையாது அங்கே கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டுமே அரசாங்கத்தால் மாடரேட் செய்யப்பட்டு ரிவ்யூ செய்யப்பட்டு கரெக்ட் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கண்டென்ட் வந்து ஆன்லைன் போகணும் இப்படி நாடு இருந்துச்சுன்னா அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனாவில் நடக்கிற நிறைய விஷயங்களும் வெளியே எங்கேயுமே தெரியறது இல்லை இதை பற்றிய ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்து இதே ஐநா சபையில் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎம்எஃப் ரணில் டீல் மே ஸ்ட்ரெங்தன் ப்ரோ சைனா ஃபோர்சஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா ரொம்ப நாட்களாகவே ஐஎம்எஃப் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு பணம் கொடுக்காது அங்கே கடன் இருக்கு இந்தியா பார்த்துக்கும் இந்தியா தான் பார்த்துக்கணும் வேற வழியே இல்லை சைனா எப்படியாவது அந்த பணத்தை கடன் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி தந்துடணும் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்காவை ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஐஎம்எஃப் வந்து பணம் கொடுக்காது கடன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஆனால் இந்தியா உள்ள புகுந்து ஐஎம்எஃப் கிட்ட கேட்டு எப்படியாவது நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த வாரம் உங்களுக்கே தெரியும் ஜப்பான் பிரைம் மினிஸ்டரும் நம்ம இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டரும் மீட் பண்ணப்ப ஒரு புதிய அறிக்கை ஒன்று ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்யப்பட்டது அது என்னன்னா ஸ்ரீலங்காவின் மொத்த கடனுக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ஷுவரிட்டி கொடுத்து இப்போதைக்கு கடன் வந்து அந்த நாட்டை பாதிக்காத அளவில் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு உடன்படிக்கை ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் செய்யப்பட்டது இதை செஞ்சதுமே ஐஎம்எஃப் வந்து என்னன்னா மொத்த ஸ்ரீலங்காவுமே இந்தியாவின் கைப்பிடியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக திடீர்னு ஐஎம்எஃப் வந்து நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுருக்கு இந்த உதவியோட ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் பேக்ட்ராப் ஒரு பெரிய டிராபேக் என்னன்னா அது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சைனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு நல்லதா இருக்கிற வழியில் இந்த கடன் கொடுப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து இப்போ வந்திருக்கு இந்த ஐஎம்எஃப் ஒரு சில நேரங்களில் என்ன செய்கிறானுங்கனே புரியலை மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நேற்று வெளிவந்த விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் பில்லியன் டாலர் என்னமோ ஐஎம்எஃப் வந்து உக்ரைனுக்கு கடன் கொடுத்துருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே ஐஎம்எஃப் வந்து போருக்கு பண உதவி செய்கிறது கிடையாது ஆனால் முதல் முறையாக உக்ரைனுக்கு போர் செய்வதற்காகவே நைன்டீனா நைன்டியோ அது நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் நைன்டீன் பில்லியன் டாலர் கடனாக கொடுத்துருக்கு அதனால இந்த சைனாக்காரன் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் எப்படி ஹேண்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஏன் பண்ணுறாங்கிறதும் புரியல ஒரு சில நேரங்களில் முன்னாடி வந்து நல்ல மாதிரி பேசுகிறான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இப்போ சொல்கிறேன் ஆனால் பின்னாடி ஏதாவது இப்படி ஏடாகூடமான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருந்துக்கிறான் பார்டர் இஷ்யூ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் பட் நெய்தர் சைட் வாண்ட் வார் கன்ஃபரண்டேஷன் அப்படின்னு சைனீஸ் என்வாய் சைனீஸோட சைனாவின் ஒரு பெரிய அதிகாரி வந்து இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க என்னன்னா ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஜெய்சங்கர் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் என்னன்னா இந்தியா சைனா எல்லையில் தொடர்ந்து சிக்கல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு போர் எப்போ வேணும்னாலும் வரலாம் எல்லாருமே மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஜெய்சங்கர் வெளியுறவு அமைச்சர் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களாக சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறார் இன்னைக்கு சைனாவில் உள்ள ஒரு அதிகாரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பார்டர் இஷ்யூ கண்டிப்பாக காம்ப்ளிகேட்டடு தான் எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வரலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு போர் செய்யணும் அதாவது ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்பில் யார் சைனா ஆனால் பேச்சில் தான் அப்படி நடவடிக்கையில் எப்போவுமே காட்டுறதில்ல இப்படி இவங்க சொல்லும்போது பொதுவாகவே எனக்கு வரக்கூடிய எண்ணம் என்னன்னா ஏதோ ஒரு எல்லையில் ஏதோ ஒரு மூலையில் எங்கேயோ உள்ள போகிறதுக்கு புகுந்து போகிறதுக்கு ஐடியா போடுறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வர்றது உண்டு அதனால நம்ம ராணுவம் கூட கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ரீசென்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் விண்டோ ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் இந்தியா டு எம்பட் இட் செல்ஃப் அஸ் கீ பிளேயர் இன் மிடில் ஈஸ்ட் இது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை சமாதான உடன்படிக்கை நடந்ததுல போன வாரம் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுல கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு எல்லாருமே உலகம் முழுவதுமாக பேசுறது வந்து சைனா தான் அந்த உடன்படிக்கையை அந்த ஒப்பந்தத்தை அந்த பீஸ் கீப்பிங் ஒப்ப
கண்டிப்பாக அந்த ஈரான் சவுதி அரேபியா ரெண்டு நாட்டோட பீஸ் கீப்பிங் அந்த சமாதான உடன்படிக்கை வந்து இந்தியாவுக்கு நிறைய நல்ல வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அது அப்படித்தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் சரியா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா வந்து ஒரு போர் அது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானுக்குமாக இருக்கலாம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்குமாக இருக்கலாம் ஒரு போர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல கண்டிப்பாக இந்தியா எப்போதுமே தயாராக இருக்க வேண்டும் பல நாடுகளின் சப்போர்ட் உதவி கிடைச்சா கூட ஆயுதம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும் அதனாலதான் நம்ம விமானப்படையின் தளபதி சீப் சொல்லி இருக்கிறாரு ஐஎஃப் சீப் சொல்லி இருக்கிறாரு நாட் ஜஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் சுட் கவர் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் நம்ம இதை பற்றி அடிக்கடி பேசியிருக்கோம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிய பெரிய போர் விமானங்களை நம்மளால தயாரிக்க முடியுது ப்ரொடெக்ஷன் பண்ண முடியுது பெரிய பெரிய ஏவுகணைகளை அதிகமான எண்ணிக்கையில தயார் பண்ண முடியுது மேனுபேக்சர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம சக்தியை காட்டாது பேசிக்காவே பிளாட்ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணி டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அப்புறம் மேனுபேக்சர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் இப்படி எப்ப நம்மளால பண்ண முடியுதோ அப்பதான் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆயுதம் தயாரிக்கக்கூடிய நாடு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்பவே ஓரளவுக்கு நம்ம தொடங்கிட்டோம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கிராசஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் எஸ் இண்டிஜினியஸ் ஐட்டம்ஸ் கிவ் இட் அண்ட் எட்ஜ் இப்பவே பதிமூணாயிரம் கோடி வர்ற வருமானம் வர்ற அளவுக்கு நம்ம ஆயுதங்கள் பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது ஆனா அது இன்னும் அதிகமாகணும் சரியா அமெரிக்கா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் கண்டம்ஸ் அட்டாக் ஆன் இந்தியன் கான்சுலேட் இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கான்சுலேட் எம்பசி இருக்கு பாத்தீங்களா அதை அட்டாக் பண்ண காலிஸ்தான்களை பிடிச்சி கண்டிப்பாக தண்டனை கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஜிங்பிங் டிபார்ட்ஸ் ரஷ்யா பட் ஃபெயில்ஸ் டு அச்சீவ் பிரேக் த்ரூ இன் உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் ஜிங்பிங் ரஷ்யாவிலிருந்து திரும்ப வந்துட்டார் வந்த அடுத்த நிமிடமே ரஷ்யா உக்ரைனில் பெரிய பெரிய தாக்குதல்களை செஞ்சிருக்கு பொதுவாகவே இந்த எண்பது தொண்ணூறு ராக்கெட்டுகளை ஒரே மாதிரி ஏவி அட்டாக் பண்ணுவல அது மாதிரி இன்னைக்கு காலையில் ஜிங்பிங் சைனா போய் சேர்ந்ததுமே ரஷ்யா அட்டாக் தொடங்கிடுச்சு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்காக பேச போறாங்க பேச்சுவார்த்தை நடக்குது டுவெல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் எதுவுமே நடக்கல இந்த போரை நிறுத்துற மாதிரி அவங்க எந்த ஒரு முடிவுக்குமே வரல இதைத்தான் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் போரை நிறுத்துறதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் பேச போகல இந்த போரை இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஜிங்பிங் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போனாரு புட்டினை பார்த்தாரு ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க பிளான் பண்ண மாதிரியே அடுத்த கட்ட அட்டாக் தொடங்கிருச்சு சரியா இந்தியா கேபினட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி லைக்லி டு சீல் ரஃபால் எம் டீல் டுடே நான் சொல்லியிருந்தேன்ல நம்ம இந்தியாவின் விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்களுக்கு தேவைப்படும் போர் விமானங்கள் அது எஃப் எயிட்டீன் அமெரிக்காவின் எஃப் எயிட்டீனா பிரான்ஸ் நாட்டின் ரஃபேல் எம் அப்படிங்கிற போட்டி அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் பல வருடங்களாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கப்பல் வந்து போர் கப்பல் வந்து விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் எப்ப கடல்ல மிதக்க ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே எல்லா மனுஷனும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி ரஃபேலா எஃப் எயிட்டினா முடிவாயிடுச்சு இருபத்தி ஆறு ரஃபேல் எம் போர் விமானங்கள் தான் நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர் கப்பலுக்காக நம்ம கப்பற்படைக்காக வாங்குறது அப்படிங்கிற முடிவு அல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது நைன்டி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் ஒவ்வொரு ஆயுத சம்பந்தப்பட்டது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சம்பந்தப்பட்டது முக்கியமாக பாகிஸ்தானுக்கு இனிமே பியோகே கில்கில் பாலிஸ்தான் அப்படிங்கிற ரெண்டு பகுதியுமே பாகிஸ்தானில் கிடையவே கிடையாது மேப்பில் மட்டும் இருக்கணும்னா இருக்கட்டும் ஆனால் அங்கே இருக்க மக்கள் இந்தியாவோட இருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிஸ்ட் இந்தியாவோட இருக்காங்க ஏன் அங்கே இருக்கக்கூடிய வீரர்களே பாகிஸ்தான் செய்வது தவறு அதுக்காக இங்க இருக்கிறதே நல்லது இல்ல நம்ம இந்தியா கூட சேர்ந்தோம்னா நல்லது அப்படின்னு தொடர்ந்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எனவே இதனுடைய கன்க்ளூஷன் பி ஓகே கில் கில் பாகிஸ்தான் இந்த ரெண்டு பகுதியுமே பாகிஸ்தான்ல கிடையவே கிடையாது எங்க இருக்கு உங்களுக்கே பதில் தெரியும்ல உங்களுடைய பதில கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க மற்ற மக்களும் பார்க்கட்டும் பாகிஸ்தான்காரனை பார்க்கட்டும் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ சோ
உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ